ஹுதாலும் من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك لمن الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين محترم معزز مسلیان اکرام مہان رب العالمین دربار علاقہ کوٹی شکریہ جلّہ رب العالمین ہمارے کے دعائے کرے مائے کرے جسائے بسائے کرے تر شاہی دربار پر جن تو ٹینے اینے چھن ایون کی چھو دینی کتھا شنا بوجھا اور بولا توفیق دان کرے چھن اے جن نے ایک بار کلمت شکرہ دائی کری الحمدللہ محترم رمضان اشنو رمضان المولک عباد الدویٹا ایکٹا حلو سیام جتا فرض روزہ رکھا سیام پلون کر ایٹا فرض دیتیو بیدھان حلو قیام اللیل رمضان الراتے ईशार नमाज़ेर पौरे बेतेर नमाज़ेर रागे नफ़ोल बिशरका तराबीर नमाज़ पड़ा ये दुई चाहोलो मोली कामोल ये छड़ा नफ़ोल उन्नों नामोल इत्तरी जासे शेटा हमरा धराबिक बबे टुक्टा कालो चुना जुम्मर मोदे कोर्टे सी सामने वो कोर्बो इन्शाल्ला बाकी तराबी रमज़ा नशले एक ता बिशाय मीडिया जग सोशल मीडिया भरे आलोचना एस जाए तारिहर नाम विस्तर मतभेद मतनक्य देखा दे गत सप्ताह इनशाला आगामी सप्ताह साथ ही सप्तार कथा तारिहर ओपरे संक्षिप्त आकार आलोचना करब इनशाला तारिह का बोले तारिह अर्थ कि तारिह एट बहु बचन एर एक बचन हल तारि हतुन तारि हतुन शब्द अर्थ हल एक बार विश्राम तारिह एट बहु बचन आरबीते बहु बचन हल तीन बा तीन अधिक हमारे भाषागुलोते बचन दुईटा एक बचर एवं बहु बचन आरबीते बचन तीनटा एक बचन दि बचन बहु बचन एक बचन तारि तारि हतुन दि बचन तारि हतान और बहु बचन हल तारि तो तारि शब्द अर्थ तारि हतुन शब्द अर्थ हल एक बार विश्राम नेवा तारि हता ने दोबार विश्राम तारिह तीन बा तीन अधिक विश्राम आला नेहाय जो तो दूर जो पे तीन अधिक जाटा जमा बहु बचन तारि बला है रमजान ईशार नाम जमात पर जमात जे जम नाम आदाय है नफुल नाम जार चार रखात परपर विश्राम जदिवर एलिकागुलोते विश्राम आसमें विश्राम मध्य पड़े ना सामान्य एकटू बसे विश्राम मध्य जाए ना ये ठीक ना इनशाला नहीं रमजान मध्य किस कथा बोल बो। तो चार रेखा परपर विश्राम ना ये मोट 
পাঁচ বার বিশ্রাম গ্রহণ করা হয় তারাবির নামাজে চার রাকাত আট রাকাত বারো রাকাত ষোলো রাকাত বিশ রাকাত এই জন্য এই নামাজটাকে সলাতু তারাবি বা তারাবিহের সলাত বা তারাবিহের নামাজ আমাদের আঞ্চলিক ভাষা নামাজ বলা হয় অনেকে বলে তারাবি শব্দ তো আমরা হাদিসে পাই না এটা কিভাবে আসলো রসুল করিম সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের জবানে তো তারাবি শব্দ আসে নাই কেয়ামে রমজান শব্দ আসছে মান কামা রমজান আজে রমজানে রাত জেগে নামাজ পড়ে বাকি তারাবি শব্দ সাহাবা একরামের ভাষা অর্থাৎ মৌকুফ হাদিস যেগুলোকে বলে সাহাবা একরামের জবানিতে তারাবি শব্দ ব্যবহার হয়েছে যেমন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর একটা হাদিস আমি ইদানিং দেখি নাই অনেক আগে দেখেছিলাম বেশ আগে কয়েক বছর আগে যে খামসু তার বিহাত খামসা তার বিহাতিন বিশ্রাকাত পড়ার উনি অনুমতি দিলেন পাঁচ তার বিহাই মানে পাঁচটা বিশ্রামে দশ সালামে বিশ্রাকাত এবং এই দশ সালামের ভিতরে কয়টা কি কয়টা ইয়ে হবে পাঁচটা তার বিহা মানে পাঁচটা বিশ্রাম হবে এই জন্য তারাবিকে তারাবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তারাবি শব্দ নতুন কোনো উদ্ভাবিত শব্দ নয় বরং এটা সাহাবা একরামের জমানা থেকে ব্যবহার হয়ে আসতেছে সাহাবা একরামের জমানা থেকে এই শব্দটা ব্যবহার হয়ে আসতেছে তারাবির হুকুম কি রোজা ফরজ তারাবি সুন্নাত তারাবি সুন্নাত এবং সুন্নাতে মোয়াকাদা ইচ্ছাকৃত ছাড়লে গুণাগার হবে ইচ্ছাকৃত কেউ যদি তারাবির নামাজ ছেড়ে দেয় এর দ্বারা গুণাগার হবে এটা ইচ্ছাকৃত ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই জামাত এটাও সুন্নাত জামাতে নামাজ পড়া কেউ যদি কারোর যদি জামাত ছুটে যায় তো একাকি পড়ে নিতে হবে দ্বিতীয়ত তারাবি তৃতীয়ত তারাবি কয় রাখাত এটা নিয়ে বর্তমান উন্মতের ভিতরে বর্তমান জামানায় বিশেষ করে বারোশো পঁচাশি হিজড়ির পর থেকে উম্মতের মধ্যে এক ধরনের বিস্তর ইখতলাফ শুরু হয়ে গেল তারা বিহের নামাজ কয় রাখাত এ ইখতলাফটা এর আগ পর্যন্ত ছিল না কোনো ইতিহাসবিদ দেখাইতে পারে নাই এবং যারা মতবিরোধ করে আমার আপনার মতন মৌলবি এরাও দেখাইতে পারে নাই যে বারোশো পঁচাশি থেকে চুরাশি চুরাশি পঁচাশি বলা হয় চুরাশি পঁচাশি হিজড়ির আগে আট রাকাত বিশ রাকাত নিয়ে কোনো মারামারি হয়েছে এখন কথা হলো তারাবি কয় রাকাত রসুল তারাবি পড়েছেন পড়তে বলেছেন মান কামা রমজান ইমান জাম্বি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে ব্যক্তি রমজানের রাত্রে নামাজ পড়ে কেয়াম করে এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার হওয়া দরকার কেয়ামুল লাইল এবং কেয়ামে রমজান একটা হলো কেয়ামুল লাইল যেটা পুরো বৎসরের আমল কেয়ামুল লাইল পুরো বৎসরের আমল আর কেয়ামে রমজান এটা শুধুমাত্র রমজানের আমল কেয়ামুল লাইল মানে তাহাজ্জত শেষ রাতে অর্ধরাত্রের পরে শেষ রাত এই শেষ রাতে চার রাকাত আট রাকাত বারো রাকাত পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসলাম তাহাজ্জত পড়তেন আর তাহাজ্জতের হুকুম কোরআনের মাধ্যমে আসছে তাহাজ্জতের হুকুম কোরআনের মাধ্যমে আসছে ইয়া আইহাল মুজাম্মিল কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা সুরা মুজাম্মিলে যে সুরা নাজিল হয়েছে সুরা শুরুর অংশ তাহাজ্য সম্পর্কে নাজিল হয়েছে আর কেয়ামে রমজান রমজানের রাত্রের নামাজ তথা তারাবি এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত নয় রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দিছেন তাহলে এখানে তাহাজ্যত এবং তারাবি দুইটার মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল তো রসুল বলতেছেন যে ব্যক্তি রমজানে নামাজ পড়ে তারাবি হের নামাজ পড়ে তার ফজিলত কেমন তার ফজিলত হলো তার পিছনের সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দেন আর এক হাদিসে আসছে যে ব্যক্তি পুরো রমজানে রমজানের হাক আদায় করে সিয়াম ও কিয়াম সিয়াম ও কিয়াম মানে রোজা এবং তারাবি এই দুইটা হক সহকারে আদায় করবে এখলাসের সাথে আদায় করবে 
রমজানের পরে সে এমন ভাবে বের হবে যেমন একজন নিষ্পাপ বাচ্চা তার মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আসে তো রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তারা বি পড়ার কথা বলছেন এবং রসুল নিজে পড়ছেন হাদিস থেকে দেখা যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তারা বিহের নামাজ পড়ছেন এবং একাকি পড়ছেন মাত্র তিন দিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বা জামায়াত তারা বিহের নামাজ পড়ছেন মাত্র তিন দিন কয় দিন তিন দিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তিন দিন তার আবিহের নামাজ বা জামাত আদায় করছেন এটা বুখারি এবং মুসলিম বুখারি এবং তিরমিজের হাদিস থেকে বুঝে আসে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদ নববীতে বের হয়ে আসলে এসে সাহাবা একরাম যারা মসজিদ নববীতে ছিল ইশার নামাজের পরে এসে তাদেরকে একত্রিত করছে করে নামাজে দাঁড়াইছে নামাজে দাঁড়ানোর পরে পরের দিন সকলে জানতে পারছে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তারা বিহারের নামাজ বা জামাত করছেন তো পরের দিন আরও কিছু সাহাবা একরাম আসছে আরও কিছু সাহাবা একরাম আসছে তো মসজিদ প্রায় ভরপুর রসুল তাদেরকে নিয়েও বা জামাত নামাজ পড়ছেন দ্বিতীয় দিন আরও সংবাদ ছড়ায় গেছে মদিনায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বা জামাত তারা বিহার নামাজ পড়ছেন তো পরের দিন মসজিদে আর জায়গা হয় না মসজিদে নববীতে আর জায়গা হয় না তো ওই দিনে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বা জামায়াত তারা বিহার নামাজ পড়ছেন চতুর্থ দিন মসজিদ ভরে গেছে মসজিদের বাইরেও সাহাবা একরাম দাঁড়ায় আসছে আজকে রসুলের পিছনে নামাজ পড়তে হবে তো রসুল বের হান নাই ফজরের নামাজের সময় বের হয়েছেন বের হয়ে নামাজ পড়ায় বলতেছেন আমি তোমাদেরকে দেখছি তোমরা উপস্থিত হয়েছ নামাজের উচ্ছায় নামাজের আগ্রহে বসে আসো অপেক্ষা করতেস কিন্তু আমি বের হইনি কেন বের হয় নাই কারণ তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার ভয় হয়েছে যে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য এই তেয়ামে রমাজান এই রমাজানের নামাজকে রমাজানের এই তারা বিহকে ফরজ করে দেবেন ফলে তোমরা তো আগ্রহ দেখাইতেস দয়ার নবী তা হয়তো পরবর্তী উম্মত কি করতে পারবে না এটার হক আদায় করতে পারবে না ফরজ করে দিলে যার কারণে আমি উম্মতের মহাব্বতে উম্মতের সাফকাতে আমি আর বের হই নাই কারণ পরপর চার দিন নামাজ পড়ল দুই তিন দিন নামাজ পড়ছে চার দিন নামাজ পড়ল আরও পড়ল সাহাবা আক্রমের আগ্রহ আবার রসুলের মহাব্বত রসুলের টান এই নামাজের প্রতি তো হতে পারে আল্লাহ তালাও কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিল যে যান এই রমজান মাসে যেমন রোজাকে ফরজ করে দিয়েছি সিয়ামকে ফরজ করে দিয়েছি কেয়ামকেও ফরজ করে দিলাম এই হাদিসের থেকে জানা যায় বুখারি এবং তিরমিজের এই হাদিস থেকে জানা যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তারাবির নামাজ মাত্র কয়দিন তিন দিন বা জামায়াত পড়েছেন তিন দিন এখন এই তিন দিন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তারা বিহের নামাজ বা জামায়াত পড়েছেন কয়ের একাত পড়েছেন এটা কোনো হাদিসের মাধ্যমে কোনো রেওয়ায়তের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে না যে কয়ের একাত পড়েছিলেন কয়ের একাত পড়েছিলেন এটা জানা যাচ্ছে না বাকি ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর একটা হাদিস جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوطرة جرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رمضان ترابيه پورتن بشركة دبان بتر پورتن ابن عباس الحديث حديث تزعيف طب جارا عط ركعة ترقطة بولي ترى اي حديث تك جال بولي এটা তাদের একটা ভুল সিদ্ধান্ত এবং কিছুটা ধোকাবাজি কারণ সাধারণ মানুষের সামনে যখন জাল হাদিসের কথা বলা হয় এটা জাল হাদিস তো মানুষ তো জানে যে ওরা হালে হাদিস ওরা মনে হয় হাদিস ভালো বোঝে ওরা মনে হয় জানে সুতরাং মনে হয় বিস্তার বিশ্রাকাতের উপরে মনে হয় কোনো হাদিস নেই এটা ভুল কথা এবং এক ধরনের ভাউতাবাজে ধোকাবাজি বিশ্রাকাত সম্পর্কিত মারফু হাদিস এই একটাই যেটা জয়ীস ইবন আব্বাস বর্ণনা করতেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বিশ রাকাত তারা বিহ পড়তেন এবং তিন রাকাত বেতে পড়তেন বেতির পড়তেন শুধু তিন রাকাতের কথা নাই দ্বিতীয় আর একটা হাদিস পাওয়া যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আট রাকাত পড়তেন আন জাবিরিন রাজি আল্লাহ তালা আনহু সাল্লাহ বিনা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম ফি লাইলাতিন রমজানা সামান রাকাতিন ওয়াল বিতলাহ 
রমজান এর রাত্রে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে আট রাকাত তারা বিহারে নামাজ পড়তেন এবং বিতির পড়তেন এ হাদিসটাও যাই তাহলে রসুল কয় রাকাত পড়েছেন দুইটা হাদিস পাওয়া যাচ্ছে তারা বিহের একটা হলো আট রাকাতের আর একটা হলো বিশ রাকাতের দুটাই জয়ফ দুটাই জয়ফ দুটা জয়ফ হাদিসকে আমরা এখন যেহেতু রসুল কত রাকাত পড়েছেন এ সম্পর্কে কোনো সই হাদিস পাইতেছি না রসুল তারা বিহিতে কত রাকাত পড়েছেন কথাগুলো খেয়াল করে শুনতে হবে এগুলো এলমি আলোচনা তাত্ত্বিক আলোচনা আম মানুষের বুঝতে কষ্ট হয় আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করতেছি কারণ ওই যে বাংলা বুখারি শরীফ নিয়ে একদল দৌড়ায় আর আমাদের মুসল্লিরা সাধারণ মুসলমানরা ধোকা খেয়ে যায় বুখারি শরীফে কী আছে ওটাও জানাবো ইনশাল্লাহ তাই জন্য একটু কান খোলা রেখে দিলের কান দিয়ে শুনতে হবে তাহলে বুঝতে সহজ হবে তো আমরা সই হাদিস পাইলাম না যে বিশ রাকাত না আট রাকাত তাহলে বিশ রাকাত সম্পর্কেও সই হাদিস নাই আট রাকাত সম্পর্কেও সই হাদিস নাই আট রাকাত সম্পর্কে একটা জয়ী ফাদিস পাইলাম বিশ রাকাত সম্পর্কে একটা জয়ী ফাদিস পাইলাম তাহলে দুই হাদিসের মধ্যে কি হইল ঝগড়া হয়ে গেল দুই হাদিসের মধ্যে মতনৈক্য দেখা দিল এক হাদিস বলতেছে আট রাকাত এক হাদিস বলতেছে বিশ রাকাত যেহেতু সই হাদিস নাই তো জয়ী হাদিস নেওয়া লাগবে যদি এর বিপরীতে সহি হাদিস থাকতো তাহলে আমরা বলতাম যে না এটা আউট এই দুইটা আউট যেহেতু জয়ী হাদিস আমরা সই হাদিস নিব আচ্ছা এখন আমরা কোনটা গ্রহণ করব কিভাবে গ্রহণ করব হাদিসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিছে বিরোধ দেখা দিছে এক হাদিসে বলতেছে জাবের রাজি আল্লাহ তালের হাদিস জয়ফ হাদিস বলতেছে আট রাকাত ইবনে আব্বাসের জয়ফ হাদিস বলতেছে বিশ রাকাত আমরা কোনটা নিব হাদিসের একটা মূল নীতি যখন হাদিসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় যখন হাদিসের ভিতরে মতবিরোধ দেখা দেয় তখন সাহাবা একরামের আমল দেখতে হয় কারণ কেন কারণ সাহাবা একরাম রসুলের থেকে শরীয়ত এবং ইসলাম ইসলামী শরীয়ত প্র্যাকটিক্যাল শিখে নিছেন কথাটা বুঝে আসে নাই প্র্যাকটিক্যাল শিখে নিছেন তাহলে বোঝা গেল রসুলের জিন্দেগিতে বিশ রাকাত ছিল তারাবি নাকি আট রাকাত ছিল আমরা ক্লিয়ার বলতে পারতেছি না শুধু এতটুকু বুঝতে পারতেছি রমজানে রসুল তিন দিন তারাবিহের জামাত আদায় করছেন বাকি তারাবির নামাজ রসুল নিয়মিত পড়তেন যেটা অন্য এক হাদিস থেকে বুঝে আসে রসুল তারা বিহার নামাজ পড়তেন কিন্তু হাদিস আমরা দুইটা পেলাম জয়ফ দুটাই মতবিরোধ মানে বিরোধপূর্ণ হাদিস এখন নিব কোনটা হাদিসের মূল নীতি অনুযায়ী যখন হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন সাহাবা একরামের জিন্দেগির আমল দেখতে হবে সাহাবা একরাম কি আমল করছেন হাদিসের ভিতরে পাওয়া যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সাহাবা একরাম ছোট ছোট জামাত করে নামাজ পড়তেন আবার ভিন্ন ভিন্ন আলাদা স্বতন্ত্র নামাজ পড়তেন অর্থাৎ জামাতও করতেন আবার আলাদাও নামাজ পড়তেন রাবি বর্ণনাকারী বলেন এভাবে আবু বকারের জামানা পার হয়ে যাওয়ার পরে ওমার রজি আল্লাহ তালা আনহুর প্রথম জামানা এভাবেই পার হয়ে গেছে এর মধ্যে ওমার রজি আল্লাহ তালা আনহু একদিন মসজিদে বুখারি শরীফের হাদিস ওমার রজি আল্লাহ তালা আনহু একদিন মসজিদে নবাবিতে আসছেন এসে ইশার নামাজের পরে এসে দেখেন সাহাবা একরাম ভিন্ন ভিন্ন নামাজ পড়তেছে এখানে ছোট্ট একটা জামাত ওখানে ছোট্ট একটা জামাত এখানে একজন ওখানে দুইজন এভাবে নামাজ পড়তেছে তুমি বলতেছেন মানুষ এভাবে নামাজ পড়তেছে কেন কত সুন্দর হইত যদি এরা একসাথে নামাজ পড়ত হাদিসটা খেয়াল করতে হবে উনি বলতেছেন সবাই ভিন্ন ভিন্ন নামাজ পড়তেছে তো আমার ইচ্ছা যদি এরা ভিন্ন ভিন্ন আলাদা আলাদা ছোট ছোট জামাত না করে যদি একটা বড় জামাত করে তাহলে এটা খুব সুন্দর হয় কেন বড় জামাতে নেকি বেশি না বড় জামাতে নেকি বেশি হাদিসের ভিতরে আসছে একজনের তুলনায় দুজনের নামাজে সব বেশি দুজনের তুলনায় চারজনের নামাজে সব বেশি চারজনের তুলনায় আটজনের নামাজে সব বেশি তাহলে মানুষ যত বাড়বে জামাতে যত বাড়বে তত সব বেশি হয় এর জন্য দেখেন না আমরা ওলামা একরামও শুধু মুসলমান না ওলামা একরামও বড় কোনো জামাত হয় এস্তেমা বলেন ঈদ বলেন এই বড় বড় জামাত যখন হয় তো ওখানে শরীর খাওয়ার চেষ্টা করি কেন কারণ যত বড় জামাত সব তত বেশি সব তত বেশি হয় তো উমার রাদি আল্লাহ তালানু বললেন 
যে আমি এদেরকে একত্রিত করব তো উবাই ইবনে কাব কার ইউল কুররা সাহাবা একরামের মধ্যে সব থেকে বড় কারি ছিলেন হাফেজ ছিলেন উবাই ইবনে কাব রাজি আল্লাহ ধরনকে ডাক দিয়ে বলেন উবাই আপনি রসুলের যাওয়া নাই নফল নামাজের ইমামতি করতেন তো দেখেন আমার নবীর সাহাবিরা ভিন্ন ভিন্ন নামাজ পড়তেছে তো আমি চাই এদেরকে একত্রিত করতে এক করে এক জামাতে নামাজ পড়তে তো উনি এসকাল করলেন যে যেই কাজটা রসুল করে যান না ওই কাজটা আমরা কেন করব খেয়াল করবেন কথাটা এসকাল কিসের ওপরে হয়েছে জামাত জামাত তারা বিহের জামাত খেয়াল করবেন এসকালটা কারণ এই এসকালটা করা হয় বিশ টাকাতের উপরে যারা আট টাকাতের কথা বলে বলে উবা ইবনে কাব তারা বিহের নামাজ পড়াইছে ভয়ে ওমরের ভয়ে উনিও বিশ টাকা পড়াইতে চাইতো না কেন উনি এসকাল করছেন যে কাজ রসুল করেন নাই সে কাজ আমরা কেন করব তা আসলে এসকাল বোখারি শরীফের আদেশ কিন্তু এসকাল কিসে করছেন যেই জামাত সবাই ভিন্ন ভিন্ন নামাজ পড়তেছিল ওইটাকে একটা জামাতে নিয়ে আসা এটা তো রসুলের জামানায় চালু ছিল না তাহলে আমরা কেন করব তাহলে জামাত নিয়ে প্রশ্ন ছিল না তুনি বললেন হু আহিয়া আহসান এটা সব থেকে সুন্দর একসাথে নামাজ পড়া এটাই সব থেকে ভালো আলাদালা নামাজ পড়ার থেকে এরপরে উনি উবাই ইবনে কাব এবং তামিমে দারির রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা এই দুইজনকে তারা বিহের দায়িত্ব দিলেন তারা দশ রাকাত দশ রাকাত করে এই দশ রাকাত দশ রাকাত করে বিশ রাকাত ইমামতি করে সাহাবা একরামকে বিশ রাকাত নামাজ পড়াইতেন তাহলে বোঝা গেল রসুলের আমল খুঁজে না পাওয়া গেলেও সাহাবা একরাম যখন বা জামাত নামাজ পড়া শুরু করলেন এর আগে তো ভিন্ন ভিন্ন পড়তেন কে কত রাকাত পড়ছেন জানা যাচ্ছে না কিন্তু যখন ওমার রাজি আল্লাহ তালেন সমস্ত সাহাবা একরামকে একত্রিত করলেন এবং সবাইকে এক ইমামের পিছনে দাঁড় করালেন ইমাম পড়ালো কয় রাকাত বলতে হবে কয় রাকাত বিশ রাকাত ইমাম বিশ রাকাত পড়াইল মসজিদ নবীবীর পাশে কার ঘর আম্মাজান আয়সার ঘর তো আম্মাজান আয়সা দেখেন নাই বিশ রাকাত পড়াইছেন রসুলের সুন্নাতের খেলাফ কোনো আমল সাহাবা একরাম থেকে যদি হইত সাহাবা একরাম না উম্মত থেকে হইলে কোনো সাহাবা একরাম চুপ থাকতে পারতেন না সেখানে আলী আছে উসমান আছে অমর আছে ইবনি মাসৌদের মতন ব্যক্তিত্বরা আছে এখন যদি বলা হয় বিশ রাকাত তারা তারাবি এটা ওমরের বেদাত নজুবিল্লাহ ওমরের নব আবিষ্কৃত বেদাত এটা পড়া যাবে না তো আমাদের কথা হলো যে ঠিক আছে আট রাকাত যে তারাবি এটা দেখাও ওরা দেখায় আমি দেখাবো পরে কিভাবে দেখায় আট রাকাত তারাবি এটা তোমরা দেখাও তো আট রাকাত সম্পর্কে জাবেরের হাদিস যদি নিয়ে আসো জয়ফ তাহলে আমরাও ইবনে আব্বাসের হাদিস নিয়ে আসবো ওখানে বিশ টাকাদের কথা আছে আর রসুলের জামানার পর থেকে নিয়ে অমরের আগ পর্যন্ত খেয়াল করতে হবে অমর রাজি আল্লাহ তালু বিশ রাকাত তারাবি বা জামাত শুরু করার আগ পর্যন্ত কোনো সাহাবি আট রাকাত তারাবি পড়েছেন এটাও দেখাও কথাটা বুঝাইতে পারছি খুব খেয়াল করবেন কথাগুলো ধোক ইনশাল্লাহ এই আলোচনা শোনার পরে আর ধোকায় পড়বেন না কোনোদিন মনের মধ্যে সন্দেহ ঢুকবে না মনে হয় আট রাখা তো আসে আসেন এবার রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তারা বিহের জামাত তিন দিন পড়ছেন জানা যায় না কয় আপনার কয় রাখাত পড়ছেন উমর রাজি আল্লাহ তালানু বা জামাত শুরু করাইলেন বলেন নাই কিন্তু বিশ রাখাত পড়ো উমার কিন্তু এ কথা বলেন নাই যে তুমি বিশ রাখাত পড়াবা এ কথা বলেন নাই হাদিস বুখারি শরীফের বাংলা খুলে দেখেন এ সম্পর্কে হাদিস আছে উমার রাজুল্লাহ জামানার যে হাদিসটা সাহাবা অন্য অন্য তাবিরা বলতেছেন যে আমরা ওমারের জামানায় বা জামাত তারা বিশ্রু করলাম এবং সেখানে শ্রী নারা কাতান বিশ টাকাত নামাজ পড়তাম ওমর কিন্তু বিশ টাকাত বলে নাই ওমর নতুন যে সিস্টেমটা চালু রাখছে সেটা হলো বা জামাত তারা বি এর আগে বা জামাত ছিল না কেন উনি বা জামাত চালু করলেন যখন অমরের সামনে এই হাদিস আসলো যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম নিয়মিত জামাত সহকারে তারা বি কেন পড়েন নাই কারণ রসুল বলছেন আমার ভয় হয়েছে এটা ফরজ হয়ে যাবে তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার মওলা অজিব করে দিবেন ফরজ করে দিবেন এই জন্য আমি জামাতটাকে ছেড়ে দিচ্ছি তো রসুল যখন চলে গেছেন ওহিদ দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে না ওহিদ দরজা আর ওহি আসবে নাকি তো যখন ওহিদ দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এখন আর ফরজ হওয়ার কি কোনো ভয় নেই তো রসুল যে তিন দিনের জামাত কায়েম করছিলেন বোঝা গেল রসুলের জামাতের প্রতি আগ্রহ ছিল 
তারাবির নামাজ জামাতে পড়ার প্রতি রসুলের আগ্রহ ছিল ওইটাকেই নতুন করে আবার চালু করছেন কে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু এবং বোখারির হাদিস উনি বলছেন নেমাল বেদা তো হাদা এটা উত্তম একটা নতুন জিনিস উত্তম নতুন জিনিস এই নেমাতুল বিদা এই যে বেদাত শব্দটা ওরা বলে এই দেখেন ওমর নিজেই কয়েছে বেদাত এখানে বেদাত বলতে শাব্দিক অর্থ যে নতুন একটা সুন্দর জিনিস এটা উনি বুঝাইছেন শাব্দিক অর্থে তা এটা যদি বেদাত হয় উমর রাজি আল্লাহ তালার মতন ব্যক্তিত্ব বেদাত পাইলে তো লাঠি দিয়ে পিটাইত লাঠি দিয়ে পিটাইত তো উনি যখন বলছেন সুন্দর একটা নব আবিষ্কৃত জিনিস এটা বলে উনি বিশ আপনার জামাত বাড়ি চালু করে দিচ্ছেন এটা জামাত সম্পর্কে বলেছেন বিশ রাখাত সম্পর্কে বলেন নাই কারণ তামিমে দাঁড়িয়ে এবং উবাইবনে কাপকে বলেন না বিশ রাখাত পড়াও বরং উনরা ইমামতি করেছেন এবং সাহাবায় গ্রামের বর্ণনার এবং তাবিদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তারা বিশ রাখাত পড়াইছেন তো মদিনায় সমস্ত সাহাবা একরাম এক জায়গায় বিশ রাখাত চালু হয়ে গেল কোনো সাহাবা এসকাল করলো না ঘরের পাশে আম্মা যান আয়সা বসা ঘরের বস্তিদের পাশে আম্মা যান আয়সার কামরা হুজরা উনিও কোনো এসকাল করলেন না তাদের দাবি যে আম্মা যান আয়সার একটা হাদিস আছে বুখারি শরীফের মধ্যে ওই হাদিসটা ওনরা দলিল হিসেবে পেশ করে যে হাদিসটা এক হাজার তিরাশি নম্বর হাদিস এই হাদিসের ভিতরে এক দাবি এসে আম্মা যান আয়সাকে জিজ্ঞাসা করছে নিয়ে আর আম্মা যান রসুল করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের রমাজানের রাত্রের নামাজ কেমন ছিল খেয়াল করেন কথাটা রমাজানের রাত্রের নামাজ কেমন ছিল এটা প্রশ্ন এই জন্য করছেন যে রমাজানে রসুল যেহেতু বেশি ইবাদত করতেন তো রসুলের রাতের তাহাজ্জতটা কেমন ছিল এটা ছিল তার প্রশ্ন যে তাহাজ্জত মানে আরও বেশি পড়তেন তো ওই প্রশ্নটার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে রসুলের তাহাজ্জত কেমন ছিল উনি অন্য অন্য সময়ের মতন আটটা কাতি পড়তেন না আরও বেশি পড়তেন তো আম্মাজান আয়সা বলতেছেন রসুল রসুলে করিম সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাম রমজান এবং রমজানের বাহিরে খেয়াল করবেন কথা রমজান এবং রমজানের বাহিরে এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন কয় রাকাত এগারো রাকাত আট রাকাত হলো তাহাজ্জত আর তিন রাকাত বিতির এবং হাদিসের মধ্যে আসছে তিন রাকাত বিতির স্পষ্ট হাদিসে আসছে তিন রাকাত বিতির তো তিন রাকাত বিতির এরপর উনি বলতেছেন রসুল চার রাকাত পড়তেন এক সালামে আর তুমি ওই সালামের ওই চার রাকাত নামাদের সুন্দর সম্পর্কে এবং দীর্ঘ সম্পর্ক দীর্ঘায়িত সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করো না কত সুন্দর ছিল সেই নামাজ এরপরে আবারও এক সালামে চার রাকাত পড়তেন এরপরে কিছুক্ষণ ঘুমাইতেন খেয়াল করবেন কথাটা কিছুক্ষণ ঘুমাইতেন এরপরে উঠে বিতির পড়তেন আমি রসুলকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি তো একটু ঘুমাই নেছেন তো এরপরে আবার রোজু না করে বিতির পড়তেছেন তো রসুল বলছেন যে আয়সা আমার চক্ষু ঘুমায় দিল ঘুমায় না আমার চক্ষু ঘুমায় দিল ঘুমায় না এই জন্য আমার ওজু ভাঙে নাই তো রসুলকে বেতির পড়ে নিলেন এই হাদিসটা এই হাদিসের ভিতরে যে আট রাকাতের কথা আছে এই আট রাকাত দিয়ে আমাদের আহলে হাদিস লামা জাবি ভাইরা দলিল পেশ করে যে এই যে বুখারি ছয় হাদিস দেখো যে রসুল আট রাকাত পড়েছেন আচ্ছা হাদিসের তরজমা আমি আপনাদের আমি ইবারত পড়ি নাই আরবি ইবারত পড়ি নাই তরজমা করেছি এই জন্য যাতে বুঝে নেন এইখানে যে হাদিসের ভিতরে বলল যে রামাজান এবং রামাজানের বাইরে রসুল আট রাকাত পড়তেন এগারো রাকাত যেটা পড়তেন তো এইখানে রসুল রামাজানের বাইরে তার আবি বলে কিছু আসে নাকি তাহলে কি এটা তাহলে বোঝা গেল এটা কেয়ামুল লাইল ওই যে কেয়ামে রমাজান কেয়ামুল লাইল আগে পার্থক্য করে দিছি কেয়ামুল লাইল এবং কেয়ামে রমাজান তাহলে বোঝা গেল এটা কেয়ামুল লাইল ওখানে তাহাজ্য সম্পর্কে বলছে আচ্ছা যদি বলেন যে তার আবি আট রাকাত তবু খালি শরীফেরই আর এক হাদিসের মধ্যে আসছে এক হাজার তিহাত্তর নম্বর হাদিস রসুল সাত রাকাত পড়েছেন নয় রাকাত পড়েছেন বারো রাকাত পড়েছেন খেয়াল করবেন কথাটা সাত রাকাত চার রাকাত তাহাজ্য তিন রাকাত বিতির নয় রাকাত নয় রাকাত পড়েছেন ছয় রাকাত এবং তিন রাকাত এরপরে বারো রাকাত বারো রাকাতই তাহাজ্য আর তিন রাকাত পনেরো রাকাত তাহলে এই হাদিস ভারী শরীফের হাদিসের মধ্যেই আট রাকাতের কথা আছে চার রাকাতের কথা আছে বারো রাকাতের কথা আছে ছয় রাকাতের কথাও আছে তো এই সই হাদিসের মধ্যে যখন এইরকম মতবিরোধ রয়েছে যে রসুল এরকম পড়তেন তাহলে তোমরা আট রাকাতকে কেন তারাবি বানালে চার রাকাতকে কেন বানালে না বারো রাকাতকে কেন বানালে না কথাটা বুঝে আসছে মূলত সর্বসম্মতিক্রমে এমনকি ইমাম বুখারিও যে বুখারির হাদিস দিয়ে যে দলিল দেওয়া হয়েছে ইমাম বুখারিও এই হাদিসকে তারাবিহের জন্যই নিয়ে আসছেন আবার তাহাজ্যতের অধ্যায়ও নিয়ে আসছেন 
এই হাদিসকে তারাবির জন্য নিয়ে আসছেন আবার তাহাজ্জুদের জন্য নিয়ে আসছেন এখন তাদের কথা হলো যে আসলে তারাবিহ বলে কোনো নামাজ নাই নজবিল্লাহ তারাবিহ বলে কোনো নামাজ নাই রমজানের বাহিরে যে একটা তাহাজ্জুদ রমজানের মধ্যে ওটাই তারাবিহ আচ্ছা যদি এইটা হয়ে থাকে তো তাদের সব থেকে বড় ইমাম তো ইমাম বুখারি ইমাম বুখারি হাদিসটা নিয়ে আসছেন ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলহ জিন্দিগি খুঁজলে পাওয়া যায় উনি ইশার পরে তারাবির নামাজ পড়তেন এক এক রাত্রের তারাবির নামাজে এক খতম দিতেন ইমাম বুখারি রামুলি জিন্দেগি মাঝখানে বলে দিলাম ইমাম বুখারি তারাবি পড়তেন এক এক দিনে এক খতম আর শেষ রাতে তাহাজ্জত পড়তেন তিন দিনে এক খতম তাহলে বোঝা গেল ইমাম বুখারির নিকটেও তারাবি এক নামাজ আর তাহাজ্জত আর এক নামাজ এটা তাদের দাবি মাত্র এটা তাদের একটা দাবি মাত্র আসেন এবার তারাবিহকে সাহাবা একরাম তারাবি বলতেন সাহাবা একরামের ভাষা জবান থেকে আমরা বুঝতে পারি এটা তারাবি এই যে বহু বচন আর দ্বি বচন আর এক বচনের একটা উদাহরণ দিল ব্যাখ্যা করলাম যে তারাবি তার বিহাতুনের বহু বচন এই শব্দ থেকেও বুঝে আসে তারাবি আট রাকাত নয় আট রাকাতের বেশি কেন তার বিহাতুন অর্থ হলো বিশ্রাম নেওয়া একবার বিশ্রাম নেওয়া তার বিহাতানে দুইবার বিশ্রাম নেওয়া কয় রাকাত পরপর বিশ্রাম নিতে হয় জোরে বলেন চার রাকাত পরপর বিশ্রাম নিতে হয় এখন আসেন চার রাকাত পরে একবার বিশ্রাম নিলেন আট রাকাত পরে দ্বিতীয়বার বিশ্রাম নিলেন তারা বিশেষ তাহলে তারা তারা বি হইল না তার বি হাতান হইল কথাটা বুঝাইতে পারি মনে হয় যদি দুইবার বিশ্রাম হয় তাহলে ওটা তো দুই বচন হইল কিন্তু তারা বীর নামাজ তো তারা বি বহু বচন অর্থাৎ কমসে কম তিনবার বিশ্রাম থাকতে হবে কমসে কম তাহলে সর্বনিম্ন বারো রাখার তো ধরাই লাগবে শব্দ হাদিসের কথা বলতেছি না কিন্তু শব্দের ব্যাখ্যা করতেছি যদি তারাবিহের নামাজকে তারাবি হিসেবে ধরা হয় যে যেখানে তিন বা তিনের অধিক বিশ্রাম তাহলে কমসে কম আপনাকে বারো রাকাত নিতে হবে বারো রাকাত পরে যে তিন নম্বর বিশ্রাম হলে তখন যে সেটা তারা বি অর্থাৎ তিন বা তিনের অধিক বিশ্রাম তাহলে নামাজ বলতেছেন তারা বি পড়তেছেন আট রাকাত তাহলে তারা বি তো হইতেছে না তাহলে তারা বি হইতেছে না মেহতারাম সর্বপ্রথম আমাদের ওই যেটা ইতিহাস বলতে গেছিলাম শুরুতেই সাহাবা একরামের জামানা তাবেইনদের জামানা প্রথম শতাব্দী দ্বিতীয় শতাব্দী তৃতীয় শতাব্দী চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম এগারো বারো এই বারো শতাব্দী পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে কোনো মতবিরোধ পাওয়া যায় নাই যে আট রাকাত না বিশ রাকাত একটা মতবিরোধ পাওয়া গেছে ওটা একটা মাঝখানে ইশারা দিয়ে বলে যায় সেটা হলো বিশ রাকাত না ছত্রিশ রাকাত হাদিসে কোথাও ছত্রিশ টাকাদের কথা নাই এই এখতেলাফটা মতবিরোধটা কেন হইল এর কারণ হইল মক্কাবাসী বিশ রাকাত তারা বি পড়ত আর ওই যে চার রাকাত পরপর বিশ্রাম এই বিশ্রামে মক্কাওয়ালারা কি করত একবার কফ সারি দিত তাহলে চার রাকাত তারা বি পড়ে একবার কফ সারে তাহলে ডবল ডবল নেকি আর মদিনা গলা আগের জ্বালা ধরে গেছে আরে তারা তো নেক আমলে প্রতিযোগিতা করতো আমরা তো পালাই আমরা পালাইতেছি কিভাবে রাকা ফেলাই দেওয়া যায় কিভাবে আট বিশ টাকা থেকে আট টাকা বানানো যায় আর মদিনাওয়ালাকে জ্বালা ধরে গেছে গার মধ্যে যে মক্কাওয়ালারা চার রাকাত পরপর তো অফ করে আমাকে তো তো অফের জায়গা নেয় আমরা কি করব কয় ঠিক আছে বা জামাত চার রাকাত পড়ে পড়ে এবার আবার নামাজে দাঁড়ায় যায় নিজেরা স্বতন্ত্র আলাদা আলাদা নামাজ পড়া এইভাবে দেখা যেত চার রাকাত পরপর তারা নামাজ পড়লে তাদের হয়ে যায় তো ষোলো রাকাত এই ষোলো রাকাত মোট ছত্রিশ রাকাত আর বেতের তিন রাকাত কত হইল উনচল্লিশ রাকাত আর কেউ কেউ আরও বেশি পড়ার কারণে একচল্লিশ পর্যন্ত আছে তাহলে মদিনাবাসী তাও ওমরের জামানায় না তাবিনদের জামানায় এসে এই ঘটনাটা ঘটছে মদিনায়ও বিশ রাকাত এখনও তো বিশ রাকাত আছে আলহামদুলিল্লাহ মক্কায়ও বিশ রাকাত মদিনায়ও বিশ রাকাত মক্কাওয়ালারা তো অফের মাধ্যমে ফায়দা বেশি নেওয়া শুরু করলো এখন ওদের হিংসা লাগা শুরু হয়েছে আর এই বাদতের মধ্যে হিংসা করা যায় যাচ্ছে যে ও চার রাকাত পড়তেছে দাঁড়া আমি আট রাকাত পড়ব এটা খুবই ভালো কাজ ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা যে ও সারা রাত নামাজ পড়ে দাঁড়া আমি সারা রাত নামাজ পড়ব দিনে না ফলুত রাখবো একটু তেলাবাদ বেশি করব এই প্রতিযোগিতা করা এটা তো তাদের জামানা ছিল ওই জামানা ছিল তো দেখছে তা অফ করে তোমরা মজা নিবা বেশি বেশি সব নিবা দাঁড়াও আমরা এবার চার রাকাতের মাঝখানে আরও নামাজ ঢুকাই দিলাম 
এই জন্য ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই থেকে একটা মত পাওয়া যায় যে উনি ছত্রিশ রাকাতের মত দিছেন কিন্তু উনারও মাঝহাব বিশ রাকাত আবু হানিফা শাহফি আহমাদ ওই অনেকে মনে করে কি আরবে আট রাকাত পড়ে তো ইদানিং আরবে কিন্তু আট রাকাত পড়ে সৌদরবে বিভিন্ন মসজিদ আট রাকাত পড়ে তো ওই সমস্ত আট টাকাদের কারণে অনেকে মনে করে ইমাম শাফি আহমাদ এরাও না আট রাকাতের কায়েল না 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 এরা আট রাকাতের কায়েল না ইমাম শাফির আহমেদ শাফির আহমেদুল্লাহ আলাই নিজে বলেছেন যে আমি আমার এলাকা তথা মক্কা উনি তখন মক্কায় ছিলেন যে আমি মক্কায় আমি পেয়েছি তারা বিশ টাকাত পড়ে এই জন্য আমার মত বিশ টাকাত যেহেতু এটা নফুল নামাজ আবার আহমদ বিন আহমদুল্লো বলতেছেন আমি আমার বাগদাদ এলাকায় বিশ টাকাত পেয়েছি এই জন্য বিশ টাকাত আবু আরিফুর রহমাতুল্লাহ কুফায় ছিলেন কুফায় বিশ টাকাতের প্রচলন ছিল ওনার মতো বিশ টাকাত পুরো বিশ্বের ইসলামী জাহানে ওই শুরুর থেকে নিয়ে এই বারোশো শতাব্দী পর্যন্ত আপনার কোনো আলেম এমন পাওয়া যায় নাই যে কেউ আট রাকাতের মত দিছেন সর্বপ্রথম বারোশো পোশাক পঁচাশি হিজড়িতে পাঞ্জাবের মোহাম্মদ হুসাইন বাটলাবি আহলে হাদিসের একজন আলেম তিনি সর্বপ্রথম ফতোয়া দিলেন বিশ রাকাত বেদাত আট রাকাত হলো সই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত সেই সই হাদিস কোনটা আম্মাজান আইসার হাদিস তাহাজ্যতের হাদিস যেটা তাহাজ্যতের হাদিস আচ্ছা এই হাদিসটা তো তাহাজ্য সম্পর্কে এটা বলতে গেলে প্রমাণ দিতে গেলে বেশ আরও কিছু আলোচনা করা লাগবে সময় নেই আমার সময় এমনি শেষ হয়ে গেছে এক মিনিট দু মিনিট সময় নেবো বেশি না তো আম্মাজান আইসার হাদিস ইমাম বুখারিও বুঝলেন তাহাজ্যতের ইমাম মুসলিমও তাহাজ্যত বুঝলেন ইমাম তিরমিজও তাহাজ্যত বুঝলেন আবু হানিফা শাহফি আহমদ সহ সবাই তাহাজ্যতের বুঝলেন শুধুমাত্র এই হুসে মোহাম্মদ হুসাইন বাটলাবি সাহেব উনি বুঝলেন এইটা হলো তারাবির সর্বপ্রথম ইসলামী জগতে এই লোকটা আট রাকাতের তারাবির দাবি করল তখন প্রতিবাদ উলামা একরাম তো করছে শুধু উলামা একরামই করে নাই আহলে হাদিস আলেমরাও করেছে মানে আহলে হাদিসের মধ্যে যারা আলেম তারাও এর প্রতিবাদ করছে মৌলানা গোলাম রসুল সাহেব উনি এর ব্যাপারে একটা কিতাবও লিখছেন এর এর বিরুদ্ধে হুসাই মোহাম্মদ হুসাইন বাটলাবির বিরুদ্ধে একটা কিতাবও লিখেছেন যে যারা উম্মতের ধারাবাহিক চলে আসা একটা আমলকে বেদাত বলে তারা ভুলের মধ্যে আস এটা গোলামি এটা ঠিক না কারণ বিশ্বাকাতের আমল তো সাহাবাহ একরামের জামানা থেকে এই পর্যন্ত অদ্যপতি চলে আসতেছে তাহলে তুমি এটাকে বেদাত বলো কেন কিন্তু ওই সময় আহলাদিসের এক দল ফেরকা এক দল তো বিশ্বাকাতি থাকলো এক দল ফেরকা এই মত গ্রহণ করল এবং তাদের একটা আসর এসে মক্কায় মদিরায় পড়ল খেয়াল করেন ওখানের আসর আমাদের এখানে পড়ে না কিন্তু এখানের আসর ওখানে গেছে কারণ এই ফতোয়ার পরে পরবর্তীতে আরবে শায়খ নাসিব রেফাই সে এই আট রাকাতের ফতোয়া দিল এটা কিন্তু হুসাইন বাটলাবির পরের অংশ সে এসে আট টাকাদের যখন ফতোয়া দিল আরবের ওলামা একরাম তার প্রতিবাদ করছে শুধু প্রতিবাদ করে নাই বরং কলম ধরছে তার বিরুদ্ধে কিতাব লিখছে তার ফতোয়ার বিরুদ্ধে কিতাব লিখছে এই জন্য তার মত মশুর হয় নাই কিন্তু মশুর হয়ে গেছে নাসির উদ্দিন আলবারির মত উনি এসে পরবর্তী একজন মহাকিক মহাদ্দিস লামা ঝাবি তার বাবা একজন হানাফি আলেম তার বাবা একজন হানাফি আলেম কিন্তু এই নাসির উদ্দিন আলবানি এসে আট রাকাতের বক্তব্য দিলেন এবং তার ফতোয়া সবাই গ্রহণ করল এবং আরবে বিভিন্ন মসজিদে যেহেতু তাদের আমলে একটু দুর্বলতা আছে তারা আট রাকাত গ্রহণ করল মসজিদের নবাবি সহ বড় বড় ওলামা এক নাম এই আট রাকাতের বিরুদ্ধে বড় বড় কিতাব লিখেছেন দলিল দিছেন যে আট রাকাত তারাবি রসুলের জামানার থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত সাবেত নাই প্রমাণ নাই তারপরেও তারা ওটা গ্রহণ করছে তো আমরা আচ্ছা বুঝলাম যে রসুলের জামানায় বিশ টাকা ছিল না মানলাম রসুল হয়তো আট টাকা পড়ছেন কখনো বিশ টাকা পড়ছেন কখনো ছত্রিশ টাকা পড়ছেন মানলাম তো রসুল তো এই কথাও বলে গেছেন আলাইকুম বিসুন্নাতি অসুন্নতি খোলাফায় রাশিদিন আল মাহদিন যে আমার সুন্নাত এবং খোলাফায় রাশিদিনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো কেমন আঁকড়ে ধরো কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরো মাড়ির দাঁত কেন কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে আমরা কি শক্ত জিনিস খাই না হাড় যখন ভাঙি নেহারি যখন খান তখন কি এই জায়গা দিয়ে ভাঙেন না এই জায়গা দিয়ে ভাঙেন মাড়ি দিয়ে ভাঙি তাই না মানে এটা শক্ত অর্থাৎ আমার এবং আমার খোলাফায় রাশিদিন আমার পরবর্তীতে খোলাফায় রাশিদিন আসবে এই খোলাফায় রাশিদিনের সুন্নাতকে আদর্শ কিন্তু তোমরা মজবুতির সাথে ধরো কারণ এদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি আসবে না তো উমর রাজি আল্লাহ তাল্লাহ কি খোলাফায় রাশিদিনের অন্তর্ভুক্ত না বাহিরে অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা এটা তো একটা ওমার কেমন ব্যক্তি রসুল বলতেছেন আমার পরে আর নবী আসবে না যদি আসত তো ওমর হইত আমার পরে কোনো নবী আসবে না কিন্তু যদি আমার পরে কোনো নবী আল্লাহ দিতেন তো অমরকে দিতেন তাহলে অমর রাজি আল্লাহ তালানোর ভিতরে এস্তেহাদি যেই শক্তি এটা কেমন ছিল যে তার ভিতরে নবুয়াতের এস্তেহাদের ক্ষমতা ছিল নবীওয়ালা এস্তেহাদের ক্ষমতা ছিল 
এছাড়া তো দলিল দিছি তো খোলাফায় রাশিদের সুন্নাতকে তোমরা মানো নাই তো তোমরা নিজেদেরকে হক দাবি করো কি করে সমস্ত সাহাবা যে মত গ্রহণ করলো আম্মাজান আয়সার ঘরে যে বলছিলাম না পাশে তাহলে আট রাকাতের হাদিস আম্মাজান আয়সার তাই তো তা আম্মাজান আয়সার হাদিস আট রাকাত উনি মসজিদের পাশে রুবে থাকতেছেন আর এখানে বিশ রাকাত পড়া হইতেছে উনি কিছু বললেন না এটা চালু হওয়ার পরে আরও প্রায় চল্লিশ বছর না কয় বছর আমার মনে নেই আম্মাজান আয়সা বেঁচেছিলেন মসজিদ নববিতে বিশ টাকার তারাবি হইতেছে এটা কম প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা তারাবি উনি পাইছেন উনি কিছু বললেন না এটা কেমন কথা যাই হোক আল্লাহ তালা সকলকে বুঝদান করুক তারাবিহের রাকাত কথা শেষ এরপরে তারাবির ফজিলতটা কি এটা আগে বলে ফেলাইছি একবার রসুলে করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মান কাম রমাদানা ইমান ওয়াহান গুফির মিন জাম্বি যে ব্যক্তি রমাজানে তারাবিহের নামাজ সওয়াবের নিয়েতে ইমান নিয়ে আদায় করবে অর্থাৎ এখলাসের সাথে আদায় করবে আল্লাহ তালা পিছনের সমস্তগুলো মাফ করে দিবে আর একটা হাতি যেটা শুরুতে বলছিলাম আবারও বলতেছি যেহেতু লোক বাড়ছে যে যে ব্যক্তি রমাজানে রোজা ফরজ রোজা এখলাসের সাথে আদায় করে এবং রাত্রে আল্লাহর মৌলার সামনে দাঁড়ায় আল্লাহ তালা রমাজানের পরে সে এমনভাবে বের হয় যে কেমন যেন একটা নিষ্পাপ সন্তান তার মায়ের গর্ব থেকে বের হয়ে আসছে এটা হলো তার আবির ফজিলা তো এই জন্য আশা করি যে আলোচনা করলাম এ ব্যাপারে আর বিভ্রান্তি বা সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই এর পরেও যদি কারোর আলো দলিলের প্রয়োজন হয় যেহেতু এটা সংক্ষিপ্ত সময় অল্প পরিসর আলোচনা করতে হয় এই জন্য যদি আরও কারোর দলিলের প্রয়োজন হয় মোবাইল নাম্বার আমাদের ওহিদ ভাইয়ের কাছে আসে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ আমি দিয়ে দেবো আখিরুদ্দা আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব